ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு சிம்பிளா சேமியா உப்புமா எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இந்த உப்புமா வந்துட்டு கொஞ்சம் வேரியேஷன் மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேன் இது எங்க வீட்டுல எப்பவும் நான் பண்றது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சட்டுனு செய்யலாம் ரொம்ப அதுல எக்ஸ்ட்ராவா மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இருக்கிறத வச்சுட்டு சிம்பிளா பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இதுல இப்போ எண்ணெய் ஊத்திட்டு கடுகு போட்ட நல்லா வெடிச்சிருச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் காரம் எப்போதும் போல அவங்கவுங்களோட விருப்பம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேமியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் தக்காளி தான் பழுத்த தக்காளியா மூணு தக்காளி இல்லை நாலு தக்காளி கூட எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு வெங்காயத்துக்கு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இந்த உப்புமா வந்து கொஞ்சம் புளிப்பா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஸோ தக்காளி தான் மெயினு அதனால நல்லா பழுத்த தக்காளியா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் என்ன வேணாலும் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இதில் கேரட் வந்து நான் திருவி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா குழந்தைங்க பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் சில பேருக்கு பிடிக்கலன்னா அப்படியே காய் ஒதுக்கிடுவாங்க இப்படி சேர்க்கும் போது கண்டிப்பாக ஒதுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மேக்சிமம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் ஸோ எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒதுக்காமல் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது கேரட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் எப்போ கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் அண்ட் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதை நல்லா இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கேரட் திருவி போடுறதுனால என்ன ப்ளஸ்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் நம்ம டைம் ஆகிடுச்சு சீக்கிரம் செய்யணும் சிம்பிளாக செய்யணுங்கிறப்போ இந்த மாதிரி திருவி சேர்க்கும் போது சட்டுன்னு வெந்துடும் இப்போ இதில் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் போல் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கொதிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேரட் நல்லா வெந்துடும் இதுலேயே வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு வேணுங்கிறப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து அந்த சேமியாவுக்கும் சேர்த்து இதில் கொஞ்சம் உப்பு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கும் சேர்த்து நமக்கு கரெக்டாக வரும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம சேமியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு பாக்கெட் சேமியாவுக்கு ரெண்டு ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து காய் வேகும்போது கொஞ்சம் தண்ணி வத்திரும் அப்புறம் இந்த தண்ணிலேயே வந்து நம்ம சேமியாவை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் சேமியா வந்து ரொம்ப கிண்ட போகிறது இல்லை ஓரளவுக்கு கிண்டிட்டு நம்ம தட்டு போட்டு மூடிடலாம் அந்த ஆவிலே வந்து வெந்துடும் ஸோ தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக இருந்தாலே போதும் அந்த தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகிடும் நம்ம மேலே ஆவியில் வந்து மேலே இருக்கிற சேமியா வந்து நம்மளுக்கு நல்லா குக் ஆகிடும் நம்மளுக்கு உதிரியாகவும் கிடைக்கும் குழையாமல் இருக்கும் செஞ்சிடலாம் அது இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது சட்டு நம்மளுக்கு தக்காளி வெங்காயம் இருக்கா எடுத்து உடனே வந்து இது செஞ்சு 
டக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் நமக்கு அந்த டைமில் தேவை அப்படிங்கிறப்போ இதில் கொஞ்சம் போல் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேவை இருக்குன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான சேமியா உப்புமா ரெடி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமல் கூட செஞ்சிடலாம் இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதோட சைடிஷ் சட்னி சாம்பார் எது வச்சு சாப்பிட்டாலும் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய்